विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज सकाळी आपण सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस हे एक नवीन चॅनल सुरू केलं होतं आणि जगदाळे सर आपल्याकडे जे आहेत ते त्याच्यावर लेक्चर्स अपलोड करत आहेत लक्षात घ्या खूप आनंद होतोय मला हे सांगायला की पहिल्यांदाच एखादं असं एज्युकेशन चॅनल आपण बघितलं की चार तासात एक हजार सबस्क्रायबर कम्प्लीट झाले व्ह्यूज पण तीन हजारच्या आसपास झाले आणि हे केवळ तुमच्या सपोर्टमुळे होतोय बरं का लक्षात घ्या आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जी गोष्ट चांगली आहे ते मी प्रमोट करतोय निशांत पटवर्धन सरांचं चॅनल पण बेस्ट होतं लक्षात घ्या खूप आवडलं मला म्हणूनच मी ते प्रमोट केलं आणि तिथं पण छान लेक्चर्स तुम्हाला अवेलेबल आहेत मग जगदाळे सर आज संध्याकाळी परत आणखीन एक लेक्चर अपलोड करते किंवा हा व्हिडिओ अपलोड करायच्या अगोदर एक नवीन अपलोड केलेला असेल सुद्धा तेव्हा माझ्यातर्फे तुम्हाला काय होतंय स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ मिळतोय ही पी ब्लॉकची सिरीज आता दोन लेक्चर्समध्ये कम्प्लीट होईल त्याच्यानंतर आपल्याला रिॲक्शनची सिरीज परत कंटिन्यू करायची आहे म्हणजे मॅथ्सचा माझ्यावरचा लोड कमी झाला आहे त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी आज सकाळची स्ट्रॅटेजी बघितली नसेल ना कदाचित तर त्यांना माहीत नाही आहे चॅनलबद्दल म्हणून मी हे सांगतो आहे चॅनलचं नाव काय सांगितलं सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस ठीक आहे मग तुम्ही सर्च करा किंवा या चॅनल या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा मी ते लिंक प्रोवाइड करतो आहे ठीक आहे मग तुमच्या लक्षात आलं आहे आपण आता हॅलोजन ग्रुप सेवन्टीनला सुरुवात करूया खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यात सी सी ई टीला जे क्वेश्चन्स आलेत ना पी ब्लॉकमधला हॅलोजन ग्रुप सेवन्टीन ते अतिशय इझी आलेत कुठले आलेत ते पण आपण डिस्कस तर करूयाच पण आता लक्षात घ्या की मला काय इम्पॉर्टंट वाटतं माहिती आहे का की तुम्हाला पहिली गोष्ट ना त्याचं ऑकरन्स माहिती पाहिजे तुम्ही कुठलाही ग्रुप असू दे ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप सिक्स्टीन आता हा ग्रुप सेवन्टीन जे इलिमेंट्स त्यातले आहेत ना त्याचं ऑकरन्स तुम्हाला माहिती पाहिजे बघा फ्लोराइट किंवा फ्लोरोस्पार फॉर्म्युला आहे सी ए एफ टू क्रायोलाइट एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स आता मी तुम्हाला काय सांगतोय ते बघा याच्यावरती सी ई टीत क्वेश्चन आलेला आहे पण टॉपिक पी ब्लॉक नाही आहे टॉपिक आहे ते एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल माहिती आहे का तुम्हाला त्याच्यात ॲल्युमिनियमचं आठवा तुम्ही ॲल्युमिनियमचं एक्स्ट्रॅक्शन करताना पहिल्यांदा बेअर्स प्रोसेस हॉल्स प्रोसेस या दोघापैकी एक प्रोसेस यूज करून कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं जातं बॉक्साइट ओव्हरचं आणि शेवटी रिफायनिंगमध्ये ते अॅनोड कॅथोड हे यूज करून पहिल्यांदा ते जे काय बॉक्साइड असेल किंवा ॲल्युमिना त्याला मेल्ट करायचं असतं बरोबर ना मग मेल्टिंग पॉईंट त्याचा खूप हायर असतो मग तो मेल्टिंग पॉईंट रिड्यूस करण्यासाठी त्यात हे ॲड करतात क्रायोलाइट ठीक आहे फ्लोरोस्पॉल म्हणूया आपण मग क्रायोच ऑफ द फॉलोइंग कॅन बी ॲडेड टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉईंट असं विचारतील विचारलेलं आहे मग क्रायोलाइटचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा ही जे आहे ना फ्लोरॅपेटाइट ओके okay, ॲपेटाईट हे आपण पण बी ब्लॉकमध्ये सुरुवातीला डिस्कस केलं पण हा पण फॉर्म्युला विचारला आहे एम सी क्यू म्हणून तेव्हा सुरुवातीला काय इम्पॉर्टंट मिनरल्स कुठले आहेत आता हॅलोजन्समध्ये कोणाचा समावेश होतो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ॲस्टस्टाईन कोणाचं प्रोनाउन्सिएशन जर करा कदाचित चुकलं असेल ॲस्टाईन म्हणतोय मी पण त्याच्या रिॲक्शन्स खूप तर नाहीच आहेत मेन सांगू का आता ह्याच्यातला काय प्रश्न आला माहिती आहे का की कुणाच्या रिॲक्शन एक्सप्लोझिव्ह असतात फ्लोरिनच्या रिॲक्शन एक्सप्लोझिव्ह असतात नेक्स्ट हायस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कुणाची आहे किंवा हायस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कोण आहे फ्लोरिन कुणाची ऑक्सिडेशन स्टेट ऑलवेज मायनस वन असते फिक्स असते फ्लोरिन फ्लोरिनची ऑक्सिडेशन स्टेट कधीही पॉझिटिव्ह येत नाही लक्षात घ्या पण ह्या बाकीच्या जे येऊ शकते याचे प्रॉडक्ट जर फ्लोरिन बरोबर असतील आय एफ सेवन तर काय होऊ शकतं की फ्लोरिन निगेटिव्ह आहे म्हटल्यावर आयोडिनची ऑक्सिडेशन स्टेट पॉझिटिव्ह येऊ शकते लक्षात घ्या मग हा पार्ट तुमच्या लक्षात आला हे सगळं लिहून काढा बरं का तुम्ही आता नेक्स्ट इथं बघा आता आता ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीमध्ये ना हे जे मी फिजिकल स्टेट लिहिलं तर जी म्हणजे गॅस यल म्हणजे लिक्विड आणि यस म्हणजे सॉलिड म्हणजे पहिले फ्लोरिन आणि क्लोरिन आहेत ना हे गॅस येस आहेत ब्रोमिन हे लिक्विड आहे हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे ना तो नॉन मेटल आहे आणि लिक्विड आहे मला वाटतं लहान मुलास म्हणजे आठवी नववी दहावीला ना विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज एक्झिस्ट इन लिक्विड स्टेट असं एक एम सी क्यू किंवा प्रश्न मी बघितला होता मग ब्रोमिन हे नॉन मेटल आहे आणि ते लिक्विड स्टेटमध्ये मग आयोडिन सॉलिड स्टेटमध्ये असतो लक्षात घ्या जास्त इम्पॉर्टंट वाटत नाही आहे मला फक्त ब्रोमिन लिक्विड हे लक्षात ठेवा आता ह्या ज्या तीन प्रॉपर्टीज आहेत ना किंवा ट्रेंड्स किंवा मी एक्सप्लेन करणार आहे ते कॉमन आहेत मग ग्रुप फिफ्टीन असू दे ग्रुप सिक्स्टीन ग्रुप सेवन्टीन ॲटॉमिक रेडिया आयोनिक रेडिया डाऊन द ग्रुप काय होतं डाऊन द ग्रुप साईज इन्क्रीज होते का रेडियस इन्क्रीज होते का न्यू शेल्स ॲड होतात ना म्हणजे बघा दुसरा बघा ग्रुपमध्ये दुसरा जो इलेमेंट असेल दुसऱ्या पिरियडमधला ते दोन शेल असतात तिसऱ्यामध्ये तीन असतात एक शेल वाढले की साईज वाढणार म्हणजे ॲटॉमिक
डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होते आयोनाइजेशन एन्थाल्पी सुद्धा डिक्रीज होते आता इथं लिहिले मी आय एम पी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी तिथं मात्र थोडासा प्रॉब्लेम आहे की फ्लोरिनपेक्षा क्लोरिनची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी जास्त आहे ओके आला का लक्षात तुमच्या क्लोरिन नंतर फ्लोरिन नंतर ब्रोमिन आणि शेवटी कोण आहे आयोडिन हे कशामुळं की फ्लोरिनची सगळ्यात स्मॉलेस्ट असतो तो त्यामुळे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन त्या केसमध्ये जास्त होतं लक्षात घ्या मग तुम्हाला हा ऑर्डर मात्र लक्षात ठेवायचं एक्सेप्शनल आहे आता सगळ्यात महत्वाचं ऑक्सिडेशन स्टेट आता फ्लोरिनची ऑक्सिडेशन स्टेट मग अशीच बोललो तुम्ही किती असते सांगा मायनस वन लक्षात ठेवा ॲसिडिक स्ट्रेंथ आता हॅलो ॲसिड्स म्हणजे बघा हा आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड हायड्रोब्रोमिक हायड्रो हायड्रो आयोडिक पण आणि एच आय मला सांगा ॲसिडिक स्ट्रेंथ कुणाची जास्त आहे एच आय ॲसिडिक स्ट्रेंथ सांगा कशावर डिपेंड असते ज्या सोल्युशनमध्ये जास्त एच प्लस आयन असतील साहजिक आहे तो मोर ॲसिडिक असणार आहे बरं एच प्लससाठी ह्या दोघांमधला बॉन्ड ब्रेक व्हायला पाहिजे आणि एच आयची बॉन्ड लेंथ जास्त असते त्यामुळे तो इझिली तो वीक असतो वीक हा बॉन्ड तो इझिली ब्रेक होतो आणि एच प्लस आयन प्रोव्हाइड करतो मग बघा आपल्याला हे जे असे आहेत ना इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हे लक्षात ठेवायचे आहेत हे सी ई टीत आलेले क्वेश्चन्स आहेत मग ॲसिडिक स्ट्रेन सगळ्यात कमी कोणाची आहे एच एफची सगळ्यात जास्त कोणाची आहे एच आयची ठीक आहे स्टॅबिलिटी थर्मल स्टॅबिलिटी अरे ह्याच्यातला बॉन्ड इझिली ब्रेकच होत नाही आहे म्हणजे तो स्टेबल जास्त असणार आहे थर्मल स्टॅबिलिटी एच एफची जास्त असणार आहे बाकीच्यापेक्षा म्हणजे एकदम उलट आलं लक्षात ठेवा आता नेक्स्ट काय बघा कि एच एफ आय ना हा लिक्विड स्टेट मध्य बाकी गैसियस का त्यांचा बॉइलिंग पॉइंट कमी बाकी मैं एच एफ सा बॉइलिंग पॉइंट का जास्त है पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्या हे वाचायचं आहे तुम्हाला परत परत सी डीत असेच प्रश्न येणार आहेत मग एच एफ मध्ये ना लार्ज नंबर ऑफ एच एफ मॉल एच एफ मॉलिक्यूल्स आर जॉइन टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आता हे जे इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे ना आपण अल्कोहोल टॉपिक मध्ये पण बघितलं ओके त्याच्यामुळं काय होतं की मोर एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक दॅट हायड्रोजन बॉन्ड्स ठीक आहे आणि हेन्स त्यांचा बॉलिंग पॉइंट हायर असतो आणि म्हणून तर ते लिक्विड स्टेटमध्ये आहे ना लक्षात घ्या आता एच आय चा स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे तो तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे कारण तो इझिली बॉन्ड पुन्हा तेच बॉन्ड वीक आहे इझिली ब्रेक होतो म्हणून तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे आता त्याच्यानं तसं होऊ का की मोस्ट इम्पॉर्टंट हॅलोजन माझ्यासाठी क्लोरिन आहे क्लोरिन किंवा पुस्तकात आपल्याला क्लोरिन दिलं आहे हे लक्षात घ्या आता त्याचं परत ऑकरन्स मग क्लोरिनचं ऑकरन्समध्ये रॉक सॉल्ट आपण त्याला टेबल सॉल्ट पण म्हणूया आपण ठीक आहे एन एस सी असं घ्यायला माहीत आहे एन एस सी एल सोडियम क्लोराईड क्लोरिन आहे त्याच्यात ठीक आहे कॅर्नालाइट मग कॅर्नालाइटचा फॉर्म्युला बघा के सी एल एम जी सी एल टू सिक्स एच टू आता इश्यू काय सांगतो मी तुम्हाला सांगू का असाच एखादा प्रश्न सी डीत येऊ शकतो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॅर्नालाइट त्यावेळेस ज्यांनी हे वाचलंय रिवाइज के लिए पटकन कहना है कि हेच है पी वाचल नहीं ना तुढ़ दुसरा ऑप्शन नो गो मारा तो ना अपन तुक्का लवने पर प्रॉबेबिलिटी खूब कमी आती कि तुम्हें जेव मॉक टेस्ट देता है ना तुम्हें ऑब्जर्व के अंदाज पर उत्तर देते ना अपन ती एसर चुकी चीज देता है तो मैं तुम्हारा सजेस्ट का करते मैं तुम्हारा कि तस करू ना एकदम वाचा रिवाइज करा ये सग हा टॉपिक पी ब्लॉक आते जनरल प्रिंसिपल्स एंड एक्सट्रैक्शन जे है ना त्यात ओर्सची नाव आहेत ते तुम्ही करा याच्यात पण आहेत ऑकरन्स ते तुम्ही करा अजून सांगू का केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफ त्याच्यात जे वेगळे मेडिसिन्स आहेत ना मग ट्रान्कलायझर आहेत अॅनालजेसिक आहे त्याच्यानंतर ते अँटी फर्टिलिटी ड्रग्स आहेत एक्झाम्पल्स करा बाळांनो लक्षात घ्या कारण त्याच्यावरती दोन ते तीन क्वेश्चन्स असणार आहेत आणि जर केलं तरच ते येणार आहे असं असणार लक्षात घ्या त्यामुळे ते सोपं आहे पण करावं लागणार आहे नेक्स्ट सिल्व सिल्वाईन म्हणूया आपण ठीक आहे ह्याचा फॉर्म्युला आहे के सी एल आता हे के सी एल आपलं माहिती आहे पोटॅशियम क्लोराईड पण त्याला हे पण नाव आहे हॉर्न सिल्वर मी जाणून बुजून हे लिहितोय कारण मी हे सी ई टीच्या पेपरमध्ये बघितलं आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉर्न सिल्वर मग लक्षात राहील आता ए जी सी एल मला सगळं लक्षात राहिलं आहे मला कार्नालाइट पण लक्षात राहिलं के सी एल एम जी सी एल टू के सी एल एम जी सी एल टू हॉर्न सिल्वर ए जी सी एल मग जाणून बुजून मी अजून एक ॲड केलं बरं का फुल्स गोल्ड फुल्स गोल्ड मला ते आठवलं की हे पण मी सी ई टीच्या पेपरमध्ये बघितलं आहे फुल्स गोल्ड सांगू का मूर्ख ठीक आहे फूल म्हणजे मूर्ख म्हणू आपण आणि गोल्ड म्हणजे काय सोने जेव्हा गुगलवरती मी सर्च केलं बरं का मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ फूल्स गोल्ड ठीक आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ फूल्स गोल्ड ठीक आहे तेव्हा मला हा फॉर्म्युला तर मिळाला पण सगळ्यात महत्वाचं त्याचा ऑकरन्स तिने जो दाखवला होता ना म्हणूया आपण ते अगदी सोन्याप्रमाणे चकाकत होतं 
मैं सोन होते का नहीं तो एफ ई एस टू है लक्ष आता का अपन लक्ष दया क्लोरिन रिएक्शन्स भरपूर है आप इम्पॉर्टेंट वाटते आप डिस्कस करू सगत महत्व संग का मैं वाटत है इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स आखिर य टॉपिक मे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आतो ऑक्जो एसिड्स म ऑक्जो एसिड्स हाइलोजन के तेजनतर सल्फर के पे अजु कुछ सगा फॉस्फरस के पे ऑक्सीडेशन स्टेट तेजन तेज का महत्ते का तुम्हारा तुम्हारा ही महत्ति है ना डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन मजे तुम्हें समझू घया कि समझा एल एच एस मे रिएक्टेंट साइडला ऑक्सीजन है डी कम्पोजिशन दोन वेगे प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो दोन ऑक्सीजन है पट एक ऑक्सीजन स्टेट रिड्यूस होते है एक इन्क्रीज होते है अभी रिएक्शन लिस्प्रपोर्शनेट मना चाहिए ऑक्जो एसिड ऑफ फॉस्फरस मे ना जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आते ना तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता लगे पुस्तक वाचा तो लक्षा गया अंडरलाइन कराए पॉइंट मैं जेवड़े पॉइंट्स फैलाव लिखे ना कि तुम्हें हा वीडियो बगुन जा टेक्सटबुक ओपन कराएँ खाली अंडरलाइन कराए दोन तीन वे रिविजन कराए तुम्हारा पी ब्लॉक से पांच मार्क मिलना मैं थोड़ा सा बाजूला सरकत है ओके ये स्क्रीनशॉट घया ओके मगे अपन नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करू आता नीट लक्ष मैं क्या संगत ब कि मैं इतना ना कहीं नाव लिखे ब्रेऑन ठीक है सी सी एल टू एफ टू यूज रेफ्रिजरेंट मन हो लक्षा गया ठीक है रेफ्रिजरेंट मे तुम लक्षा आल टेम्परेचर कूल डाउन करना सा सी सी एल टू एफ टू डाय क्लोरो डाय फ्लोरो कार मिथेन है मैं डाय क्लोरो डाय फ्लोरो मिथेन संग का तुम्हारा मी हेलोजन डेरेटिव है ना तो हेलोजन डेरेटिव मे सुधा फ्रेऑन है डी डी टी तुम्हारा आठ का बगा कि हेलोजन डेरेटिव मे ना तो सी डी प्रश्न कसा आला होता डी डी टी कंटेन्स डैश डैश नंबर ऑफ क्लोरिन आइटम्स फाइव नंबर ऑफ क्लोरिन आइटम्स मे डी 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 टी या एक मॉलिक्यूल मे पांच क्लोरिन आइटम आता है हेलोजन डेरेवेटिव हे सुधा हेलोजन डेरेवेटिव मैं दोगा मधे क्लोरिन है ओके आता है संगा पॉलिविनाइल क्लोराइड टॉपिक को संगा पॉलिमर क्लोरीन है तेजे क्लोरीन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स लक्षा गया मैं बेन्जीन हेक्जा क्लोराइड है डी डी टी है पॉलिविनाइल क्लोराइड है टीयर गैस इम्पॉर्टंट है सी सी एल थ्री एनओ टू सी सी एल थ्री ट्राई क्लोरो नाइट्रोमिथेन ट्राई क्लोरो नाइट्रोमिथेन ठीक है सी ओ सी एल टू ठीक है मजे फॉस्जीन हा गैस है तो सुधा क्लोरीन पास तैयार करते हैं स्टरलाइजेशन आता कुणाला आता स्टरलाइज म्हणजे काय माहिती आहे का मराठीत निर्जंतुकीकरण म्हणून आपण ठीक आहे स्टरलाइज म्हणून मग क्लोरीन वापरतात मग कुणाला स्टरलाइज करतात मोस्टली वॉटर तुम्हाला माहीत असेल जे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन असतं त्याचं पाण्याची चव थोडीशी वेगळी असते बघा पावसाळ्यात आणि इतर ऋतूत सुद्धा का ते क्लोरीन ॲड करतात आता क्लोरीन जो हायली पॉइझनस असतो बरं का लक्षात घ्या पण पाण्यात ॲड केल्याबरोबर काही रिॲक्शन्स होत असतील तेव्हा त्याच्या प्रॉपर्टी चेंज होतात हे लक्षात घ्या ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीच करना चांगल क्वाटी के कपड़े आते जब अपन ब्लीच वगैरह करो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यूज करता तैयार करना क्लोरिन का यूज होते सगले फॉर्म्युले परफेक्ट करा आता नेक्स्ट मैं क्या एक्सप्लेन के बार लक्षा गया कि क्लोरिन तैयार करना जो प्रिपरेशन रिएक्शन है ना तो है फ्रॉम एच सी एल जो ऑक्सीडेशन करते डेकॉन प्रोसेस मन अपन सी ईटी का है ना कैटलिस्ट कुछ लगे सी यू सी एल टू मैं सी यू सी एल टू मे क्या क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस नहीं हाँ क्यूप्रस आते दोन प्रकार लिखते बर का सी यू टू सी एल टू पे बर का नवीन पुस्तक सी यू सी एल पी यू टू सी एल टू क्यूप्रस क्लोराइड सी यू सी एल क्यूप्रस क्लोराइड पी यू सी एल टू क्यूप्रिक क्लोराइड लक्षा गया बार इलेक्ट्रोलिस ऑफ ब्राइन ब्राइन मे संगा बगूते सैचुरेटेड एन एस सी एल सोल्यूशन लक्षा गया ठीक है समझू घे प्रयत्न कर मैं क्या संगत या प्रोसेस मे तुम्हारा अं विचार कि एनोडज को लिबरेट होते हैं तो क्लोरीन और कैथोडज हाइड्रोजन लिबरेट होते हैं ओके आता सगत सग महत्व ऑक्जो एसिड्स बगा मैं तुम्हारा संग का तुम्हें एक लक्षा गया बगा ना पर क्लोरिक मंडल ना तो एच ओ सी एल ओ थ्री हा फॉर्म्यूला है पर क्लोरिक हा एक लक्षा ठेवा क्लोरिक एसिड अल ना एक ऑक्सीजन फिर इतना कमी के तीन से दोन क्लोरस अल तो दोन पास अजु एक के हाइपोक्लोरस अजु एक कमी के एच ओ सी एल घ आल का लक्षा तुम्हारे पैलदा ये पार्ट करा पर क्लोरस नंतर पर क्लोरिक नंतर क्लोरिक क्लोरस और हाइपोक्लोरस प्रत्येक मैं एक 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 ऑक्सीजन कमी के स्ट्रक्चर वगैरह का नहीं है पता थाम दोन अतिशय महत्व के पॉइंट्स हैं कि ज्यावरती तुम्हारा एम सी क्यू मन क्वेश्चन यू शको ऑक्सिडाइजिंग पॉवर एक लक्षा गया एच सी एल मे 
ऑक्सीडेशन सेट प्लस वन है तेज ऑक्सीडेशन पॉवर बाकी सगपेक्षा जास्त है पर थर्मल स्टैबिलिटी तैयारी कश है कमी मैं तुम्हारे लक्षा आए का आता है मैं पुनः बाजूला सरकत है तुम्हें स्क्रीनशॉट घया नर आप इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स तिथे मात्र अपन थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार कुछ बगर है जॉमेट्री कुछ लिस्कस करना है लक्षा घयानतर स्ट्रक्चर मन आप ठीक है मैं स्क्रीनशॉट घया मैं थोड़स बाजूला सरकल ठीक है मैं अपन इंटर हाइलोजन कंपाउंड घूया आता तुम्हारा सगैंक महती है कि हेलोजन्स कुछ फ्लोरी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडिन सगलेंस सेल मध्य सात इलेक्ट्रॉन आता मे ब्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेस मैं तुम्हारा दाखो तो सात इलेक्ट्रॉन मे एन एस टू इलेक्ट्रॉन और एन पी फाइव एन एस टू चला इतनी क्या पेयर हो रहा है पी इतना फुड़ हंड्स रूल पांच इलेक्ट्रॉन भरता पहले तो सींगल ही एक दोन तीन मैं हा चौथा हा पांचवा इलेक्ट्रॉन ओके ग्राउंड स्टेट ओके शांतपने लक्ष दिया इत एक ऑर्बिटल है यहाँ अर्थ एक्स एक्स डैश अस कंपाउंड मिले तुम्हारा कारण ऑलरेडी इतना पेयर है रे ओके इत हेलोजन के बाबतीत बै होते फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मे जाऊ शकता सेकेंड एंड थर्ड मे आता फर्स्ट मे का होते बि इत जी पेयर है ना ठीक है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इकड़ प्रमोट होते है मे इत आता डबल होते सिंगल होना तो इलेक्ट्रॉन इकड़ आला इत मत तीन सींगल अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन ऑर्बिटल अवेलेबल है मैं तीन इले ऑर्बिटल मे इलेक्ट्रॉन आना तो वेग हेलोजन मधुन तो हा एक्स डैश है कंपाउंड कैसे मिलते अपने एक्स एक्स डैश थ्री बर इत हाइब्रिडाइजर को सगल ही को एस ऑर्बिटल हा तीन को पी ऑर्बिटल पी को डी मे एस पी थ्री डी ऑर हाइब्रिडाइजेशन होता है तुम्हारा एक्जाम मध्य जर य टाइप दिल कंपाउंड समझु घया कुछ एक हेलोजन देते मजे सी एल इत दिल बी बी आर एफ थ्री सी एल एफ थ्री ठीक है मजे हे कि हा जो पैला है तेज एक्जाम्पल क्या बगा आई सी एल एक एक हेलोजन है मैं कुछ तरी देते ना जॉमेट्री विचार मग एस पी थ्री डी हाइब्रेशन है ना टी शेप्ड जॉमेट्री है तेज कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ओके अजु एक एक्साइटेड मे का होता कि इतना इलेक्ट्रॉन सुधा इकड़े प्रमोट हो तीन पे सींगल जाए एक इलेक्ट्रॉन इकड़ आला मैं सगले एस पी चे तीन पी थ्री डी चे दोन डी टू मे इत एस पी थ्री डी टू हाइब्रेशन हो रहा है स्क्वेर प्लेर जॉमेट्री और एक्स एक्स डैश फाइव ओके लास्ट ला हापन इलेक्ट्रॉन इक प्रमोट हो शो मग एस पी थ्री एस पी थ्री और डी थ्री सुधा पेंटागोनल बाय पिरामिडल हा क्वेश्चन सी टी आला है जॉमेट्री ऑफ आई एफ सेवन ईज पेंटागोनल बाय पिरामिडल मे मोस्ट इम्पॉर्टंट है तुम्हें फिर ग्राउंड स्टेट लक्षा के ना मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ थाम तुम्हें टॉपिक को का महत्ते का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केम सेकेंड मे तुम्हारा को हाइब्रिडेशन सा जॉमेट्री आते है वैलेंस बॉन्ड थिरी मे एक्सप्लेन के लिए ओके वैलेंस बॉन्ड थिरी जी क्या है ना मोस्ट इम्पॉर्टंट है मी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ऑलरेडी आठ से नौ वीडियो तैयार के नवीन बैच सा मनु डिटेल में घे तुम्हारा वे अल तो वीडियो बढ़ा से लक्षा घया मोस्टली तुम्हारा संगू का निदान लिगैंड्स वीडियो तो बगाती जास्त क्वेश्चन देता है आइसोमेरिजम एक बगा ओके आता लक्ष दे मैं क्या संगते थे बगा वीडियो एकदम शेवटी अपने यूजेस आ गम्मत बगा अकरन्स यूजेस आ कैटलिस्ट हेच विचार जास्ती जास्त वे लक्षा घया आता बगा यूजेस मे आईसीएल यूज होता तो आयोडीन नंबर एस्टिमेट करना कशा मतला फैट और ऑइल मतला ओके सी एल एफ थ्री हे खूब यूज है बर का सी एल एफ थ्री बी आर एफ थ्री चे फ्लोरिनेटिंग एजेंट मन यूज होता है ऑक्सीडाइजर इन प्रोपेलेंट यूज होता है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम टू थर्टी फाइव मे प्रोडक्शन ऑफ यू एफ सिक्स यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड लक्षा ठेवा हा दोगा यूज होता बर बी आर एफ थ्री है ना तो लेविस एसिड मन यूज हो तो नॉन एक्वि सॉल्वंट है जनरली सोल्यूशन टॉपिक आठवत है का कि आपको एक्वि सॉल्वंट घो तो, पर नॉन एक्वि सॉल्वंट मे हाई ठीक है आता लक्षा गया कि आप पी ब्लॉक मधे हेलोजन का पार्ट प्लियर के लिए जे सी डी यू शकता तो सगले पॉइंट्स मैं कवर के लिए आता उरत है कुछ नोबल गैसेस मनू अपन क्या अवघड नहीं चाहिए यूजेस खूब है लक्षा गया मुझे उद्या तो वीडियो मैं अपलोड के पी ब्लॉक फिनिश होल काल मैं क्वेश्चन प्रोवाइड के होते पन्नास कंप्लीट करा उद्या मी भरपूर क्वेश्चन तुम्हारा आखी प्रोवाइड करें जे तुम्हें सोड़वा मनू अपन मजे तुम्हारा पी ब्लॉक की का भीति रह वीडियो सुरुआती खूब बोलो हो तो मैं पुनः क्षणभर बोलते है कि आप जो नवीन चैनल है ना सह्याद्री मैथमैटिक प्लस तेल तुम्हें सब्सक्राइब करा 
तुम्हार फ्रेंड्स बरबर शेयर करा और बराबर एक महीना उरला कन्सिडर करू कि चार जुलाईला एक्जाम जारी सुरू जाए ना तो एक महीना है मैं एक महीन सर जवर जवर पन्नासपेक्षा जास्त वीडियो अपलोड होते सह्याद्री मैथमेटिक प्लस वरती तुम्हारा नक्की फायदा होल बयाच जन चैनल आवड़ है पर लक्षा घया बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद